వారి మాటలు నిజమే అని నమ్మి పన్నెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఐదు జిల్లాలకు విస్తరించిన సింగరేణి ప్రాంతం మొత్తం గంపగుత్తగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభ్యులను పార్లమెంటు సభ్యులను అందరినీ గెలిపించడం జరిగింది అదే కాకుండా సింగరేణి ఎన్నికలలో ఆయన కూతురే గౌరవాధ్యక్షురాలుగా ఉన్న బొగ్గుగని కార్మిక సంఘాన్ని కూడా అద్భుతమైన మెజార్టీతో కార్మికులు గెలిపించడం జరిగింది మరి ఉద్యమం సందర్భంలో కానీ ఆ తర్వాత సందర్భాలలో కానీ వారసత్వ ఉద్యోగాల గురించి డిస్మిస్డ్ కార్మికుల గురించి బోనస్ల గురించి సమైక్య పాలకులు ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్ చేయడం ద్వారా తెలంగాణ బొందల గడ్డగా మారింది తెలంగాణలో గోదావరి జలాలే కాదు భూగర్భ జలాలు కూడా కలుషితం అవుతున్నాయి కలుషిత నీళ్లు తాగి లక్షలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డలు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు దీనికి కారణం సీమాంధ్ర పాలకులు అని చెప్పి ఆనాడు మాట్లాడాడు టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వస్తే కొత్త వాటిని కాదు ఉన్న వాటిని కూడా ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్ లను అన్నిటిని మూసేస్తాం అందులో భూములు కోల్పోయిన వాళ్లను ఖచ్చితంగా వాళ్లకు నష్టపరిహారం ఇస్తాం వాళ్లకు ఇంటికి ఉద్యోగం ఇస్తాం అన్ని రకాల హామీలను ఇవ్వడం జరిగింది ఇవాళ మూడున్నర సంవత్సరాల పాలనలో చంద్రశేఖర్ రావు గారు వారసత్వ ఉద్యోగాలకు జీవో ఇచ్చిండు జీవో ఇచ్చే ముందు న్యాయ నిపులను పిలిచి దాదాపుగా మూడు నాలుగు రోజులు సమీక్ష చేసిండు ఏమని సమీక్ష చేసిండయ అంటే జీవో ఇస్తే కోర్టుల ముందు నిలబడేటట్టు కాదు నేను ఇచ్చిన జీవోను ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా హైకోర్టు ఏ రకంగా కొట్టేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో నియమ నిబంధనలు ఆ రకంగా తయారు చేయండి అని చెప్పి న్యాయ నిపుణులతో సమీక్షించాడు ఆయననేమో ఈ చేత్తో జీవో ఇచ్చాడు ఆయన బిడ్డ తెలంగాణ జాగృతికి సంబంధించిన సతీష్ కుమార్ తో పిటిషన్ వేపించి ఆ జీవోను కొట్టేపించింది అయ్యో ఇచ్చినట్టు చేసిండు బిడ్డ బిడ్డ గుంజుకున్నట్టు చేసింది ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికలలో తిరిగి బొగ్గుగని కార్మిక సంఘాన్ని గెలిపిస్తేనే మేము వారసత్వ ఉద్యోగాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అవసరమైతే నరేంద్ర మోడీతో కొట్లాడైనా మేము మళ్ళా తీసుకొస్తామని కొత్త కహాని మొదలుపెట్టింది తండ్రి బిడ్డలు కలిసి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో పంచభూతాలను దోసుకోవడానికి దుష్ట చతుష్టయం తయారైంది తండ్రి కొడుకు బిడ్డ అల్లుడు నీళ్ళ దోపిడి అల్లుడికి ఇచ్చిండు ఇసుక దోపిడి ఐటీ కంపెనీలు భూముల దోపిడి కొడుకు ఇచ్చిండు భూమిలో ఉండే ఖనిజ సంపదను దోసుకోవడానికి బిడ్డకి ఇచ్చిండు వీళ్ళందరూ చెయ్యంగా ఇంకా ఏమైనా పెద్ద పనులు మిగిలి ఉంటే తను తయారుగా ఉన్నాడు ఏదన్నా మిగులుతో మిగతా వాటిని అన్నిటిని కూడా సరిచూడడానికి అలాంటి సందర్భంలో చంద్రశేఖర్ రావు గారి పరిపాలనకు రెఫరెండం లాంటి బొగ్గుగానే ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఈరోజు కాబట్టి తెలంగాణ సమాజం చైతన్యవంతమైంది ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సింగరేణి కార్మికుల పాత్రను ఎవరూ కాదనలేరు చైతన్యవంతమైన సింగరేణి కార్మికులు ఈరోజు తమ చైతన్య